ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் சீரீஸ்ல மூணாவது வீடியோ பார்க்கலாங்க எங்க கிச்சன் யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் அதாவது எங்க கிச்சன் ஒர்க் ஏரியாவை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் இதுல உங்களுக்கு நிறைய ஆர்கனைசிங் டிப்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வர பாருங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் புது வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் எங்கள் கிச்சன் யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஸ்பேஸ் ரொம்ப நேரோவாக குறுகலாக இருக்கக்கூடிய இடம் இதோட அகலம் வந்து வெறும் மூன்று அடி தான் ஆனால் இதில் நாங்கள் நிறைய திங்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ஸ்பேஸ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்கள் வீட்டில் கிச்சனில் இருந்து இந்த ஒர்க் ஏரியாவுக்குள்ளே இப்படி நுழையும் போது இந்த சைடு கிரானைட் ஸ்லாபுக்கு கீழேயே எங்கள் வாஷிங் மிஷினை வச்சுட்டோம் எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் வாஷிங் மிஷினாக இருக்கங்காட்டிக்கு இந்த ஸ்லாபுக்கு கீழே அது நீட்டாக பொருந்திருச்சு இது ஒரு நல்ல ஸ்பேஸ் சேவிங் ஐடியா எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஸ்லாபுக்கு மேலே நான் என்னோடய வெட் கிரைண்டர் வச்சுருக்கேன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம மாவாட்டும் போது தண்ணியெல்லாம் தெரிச்சு கொஞ்சம் அந்த இடம் வந்து மெஸ்ஸி ஆகும் நான் இந்த வேலையை என்னோட கிச்சன் ஒர்க் ஏரியாவில் பண்ணுறங்காட்டிக்கு என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் வந்து நீட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்பேஸும் எனக்கு நிறையா கிடைக்குது நான் ஆல்ரெடி இதை என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் எனக்கு கிச்சன் யூட்டிலிட்டியில் இன்னொரு சிங்க் இருக்குது இந்த கிரைண்டருக்கு பக்கத்துலேயே சிங்க் இருக்கங்காட்டிக்கு நான் மாவெல்லாம் ஆட்டி முடிச்சுட்டு இங்கேயே இந்த கிரைண்டரோட ட்ரம் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிடுவேன் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரில்லில் இப்படி காயறதுக்காக வச்சுருவேன் வேலையெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் இந்த கிரைண்டரை மறுபடியும் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு கவர் போட்டு இப்படி மூடி வச்சிட்றேன் எனக்கு இந்த ஒர்க் ஏரியாவில் இருக்க சிங்க் வந்து கிச்சன் சிங்கை விட கொஞ்சம் பெரிய சிங்க்கு பெரிய பாத்திரம் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அதே மாதிரி வீட்டில் நான்வெஜ் எல்லாம் ஏதாவது வாங்குறோம் அப்படின்னா நான் உள்ள கிச்சனுக்குள்ளே அதை வாஷ் பண்ண மாட்டேன் இந்த இடத்துல தான் நான் வாஷ் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி மெய்டு வராங்கன்னா அவங்க டைரக்டாக ஒர்க் ஏரியாவுக்கு வந்து வேலை பார்க்கலாம் இந்த கிச்சன் சிங்க்கு கீழே இருக்கிற ட்ரைனிங் பைப் சிஸ்டம் வந்து நாங்களே டிசைன் பண்ணினது இது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் அண்டர் த சிங்க் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை மேலே ஐ கார்ட்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த சிங்க்கு பக்கத்தில் பாத்திரம் கழுவி போடுறதுக்காக ரெண்டு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் பெரிய பாத்திரம் குக்கர் பிளேட்டு அதெல்லாம் கழுவுனா பெரிய பாஸ்கெட்டில் போட்டுருவேன் சின்ன கப்பு டம்ளரு டிஃபன் பாக்ஸஸ் எல்லாம் கழுவுனா இந்த சின்ன பாஸ்கெட்டில் போட்டுடுறேன் ஸ்பூனு கத்தி அதெல்லாம் கழுவுனா இந்த மாதிரி கப்பில் போட்டுடுறேன் இப்போ நம்ம காலையில் அவசரத்தில் ஏதாவது ஒன்று தேடணும் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் தேடணும் ஒரு கப்பு தேடணும் அப்படின்னா பயங்கரமாக தேடிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்மளால் டக்குன்னு எடுத்துக்க முடியுது நான் ரொம்ப நாளாக இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இங்கே வந்து பாத்திரம் கழுவுகிற லிக்விடு ஊற்றி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு கப்பு வச்சுருக்கேன் நம்ம எப்பயும் பாத்திரம் கழுவி முடித்தப்பறம் அந்த நாரெல்லாம் அந்த கப்லேயே வைக்கக்கூடாது நிறைய பாக்டீரியாஸ் வரும் அது ஹைஜீனிக் கிடையாது நம்ம அந்த நார் அந்த ஸ்பாஞ்ச் எல்லாம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் ட்ரைனர் கிடைக்கிது அதில் வச்சோம்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிட்டு காஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும் நான் இதை கொஞ்சம் நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபினட் இருக்குது இந்த கேபினட்டில் வந்து வாஷிங் பவுடர் அப்புறம் வேறு கொஞ்சம் கிளீனிங் சப்ளைஸ் எல்லாம் இங்கே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே எங்கள் கிச்சன் சிம்னியோட அவுட்லெட் பைப்பு போகுது இப்போ இந்த சிங்க்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேஸ் சிலிண்டர் வச்சுருக்கோம் நம்ம வீட்டில் ஒர்க் ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா அங்கே கேஸ் சிலிண்டர் வைக்கிறது தான் சேஃபான ஆப்ஷன் ஏன்னா இந்த இடத்துல நிறைய காத்தோட்டம் இருக்கிறங்காட்டிக்கு சேஃபாக இருக்கும் இப்போ இந்த செவத்தில் பார்த்த
அதே மாதிரி மேலே ரெண்டு கம்பி கட்டி வச்சுருக்கேன் கிச்சன் தவளெல்லாம் காய போடுறதுக்கு இந்த வீடு துடைக்கிற மாப்பு காய வைக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டஸ்ட்பின் வச்சுருக்கேன் எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் கிச்சன் வேஸ்ட்டை வெட் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி தனியாக டிஸ்போஸ் பண்ணணும் பேப்பர் வேஸ்ட்டை தனியாக டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அதுக்காக இந்த ரெண்டு டஸ்ட்பினை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த கதவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்பேஸை வந்து நம்ம எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் இந்த கதவுக்கு பின்னாடி ஒரு டவல் ராடு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது யூஸ்வலாக நம்ம பாத்ரூம்லலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த ராடு தான் இது இதுக்கு மேலே வந்து நான் தொடப்பமெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் இதை அப்புறம் இந்த ராட்லேயே ரெண்டு ஹுக் இருக்குது இந்த ஹுக்கில் வந்து நம்ம வீடு துடைக்கிற மாபு பால்கனி ஒர்க் ஏரியாவெலாம் கழுவுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் ப்ரூமு அதெல்லாம் வந்து நான் இங்கே ஹேங் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி மாட்டி வைக்கிறதால இதெல்லாம் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது கீழே வந்து ரெண்டு கமாண்ட் ஹுக் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதில் வந்து இந்த டஸ்ட் பேனெல்லாம் வந்து நான் மாட்டி வைக்கிறேன் இந்த கதவுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஸ்பேஸையும் வந்து நம்ம ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் இங்கே வந்து நான் மூணு கமாண்டு ஹுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஹுக்கு இதில் ஒரு ஹுக்கு வந்து ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் வெயிட்டு தாங்கும் நான் வந்து மூணு ஹுக்கு போட்டு அதில் ஒரு பேக் மாட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த பேகில் என்ன வைக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பரு வேஸ்ட் பேப்பரெல்லாம் இங்கே வைக்கிறேன் நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் டஸ்ட்பின்ல ஏதாவது ரேப் பண்ணி போடுறதுக்காக நியூஸ் பேப்பர்லாம் தேவைப்படும் அப்போ இது டஸ்ட்பின் பக்கத்துலேயே இருந்தால் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு பின்னால் இந்த ஒயிட் பேக்ல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய டஸ்ட்பின் கவர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த டஸ்ட்பின் கவர் எல்லாம் வந்து நீங்கள் சிங்குக்கு கீழே இருக்க கேபினட்ல கூட இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி அண்டர் த சிங்க் கேபினட் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்